2022년 미국의 바이든 정부는 11억 달러, 우리나라 돈으로 무려 1조 3천억 원에 해당하는 거액을 에버글레이즈 국립공원 생태계를 복원하는 예산으로 편성했습니다. 지금까지 미국이 에버글레이즈 생태계 복원을 위해 투입한 비용은 100억 달러가 훌쩍 넘는다고 하는데 도대체 미국은 왜 이렇게 천문학적인 돈을 습지대 복원에 사용하고 있는 걸까? 미국 최초의 자연 공원인 에버글레이즈는 미국 플로리다 반도의 남서부 일대에 펼쳐져 있는 아열대성 습지대입니다. 서울 면적의 약 10배 정도의 어마어마한 규모로 온대와 아열대가 만나 특이한 생태 환경을 조성하고 있습니다. 그래서 민물과 기수가 함께 흘러 민물에 서식하는 악어 엘리게이터와 기수에 사는 악어 크로코다일을 함께 만날 수 있는 유일한 곳이기도 합니다. 낮은 곳에는 많이 있고 깊은 곳에는 연한 수가 흐르며 자연적으로 건기와 우기가 순환하는 덕분에 14종이 넘는 멸종 우려종, 25종의 포유동물, 400종이 넘는 조류, 60여 종의 양서 파충류가 포함된 800종의 육상 및 수생 척추 동물들, 특히 플로리다 퓨마, 에버글레이드 솔개, 황새, 매너티 등 20종이 넘는 희귀종과 멸종 위기종 등 아주 다양한 동식물들이 살아갈 수 있었습니다. 그러던 1926년 그레이트 마이애미 허리케인이 플로리다를 강타하며 엄청난 홍수 피해가 발생하게 됩니다. 이러한 피해를 막기 위해 계속 논의해오던 미국 의회는 1947년 중남부 플로리다 홍수 예방 사업을 추진하기 시작했습니다. 이후 20년이 넘게 에버글레이즈 주변 하천을 개발하면서 에버글레이즈의 혈관이나 다름없던 구불구불한 모양의 키시미 강은 많은 변화를 겪게 됩니다. 원래 키시미 강은 긴 물이란 뜻으로 길이가 165km에 달했지만 반듯하게 운하로 설계함으로써 90km로 줄어들었습니다. 게다가 18km 구간마다 6개의 간문을 설치하여 물의 흐름을 차단했다고 합니다. 이를 통해 홍수를 방지하고 물 공급이 원활해지긴 했으나 결과적으로 이 사업은 에버글레이즈의 심각한 문제를 발생시키며 인류 역사상 가장 최악의 자연 파괴 행위라고 불리게 됩니다. 원래 습지는 전체적으로 북에서 남으로 완만하게 경사진 지형이기 때문에 아주 천천히 물이 흘러 일정한 양의 물량을 유지하는 것이 일반적입니다. 그런데 인공적으로 하천의 유량을 변형시키자 하루에 600만 세제곱미터의 물이 빠르게 바다로 흘러가 버렸고 습지로 흘러들어오는 물의 양은 70% 가까이 줄어들게 되었습니다. 그 결과 에버글레이즈의 물길이 바뀌고 수질도 악화되었으며 우기와 건기의 수량차까지 줄어들어 서식하던 생물종의 90%가 사라지고 말았습니다. 물이 풍부한 우기에 둥지를 짓고 번식하는 습성을 가진 엘리게이터는 물이 줄어 아예 번식기를 놓치거나 반대로 물이 너무 많아 알을 낳지 못하는 경우도 있었습니다. 물이 줄어든 늪지대에서는 갑자기 환경이 건조해진 탓에 달팽이가 줄어들기도 했는데 이는 달팽이를 먹고 사는 멸종위기종 에버글레이드 솔개의 급격한 개체수 감소로 이어졌습니다. 또한 멸종위기종인 황새도 에버글레이즈의 생태계가 망가지면서 먹이를 찾는 것이 어려워지자 북쪽 캐롤라이나로 이동하여 새 둥지를 틀게 되었다고 합니다. 이 밖에도 우기에 맞춰 번식 주기를 가지던 수많은 동물들이 짝짓기를 하지 못하는 번식 문제가 발생하며 멸종위기 문제는 더욱 심화되었습니다. 에버글레이즈 습지 개발은 홍수를 막을 수는 있었지만 무려 습지 160제곱킬로미터를 사라지게 만들었습니다. 이로 인해 1987년 세계의 주요 습지 중 하나로 지정됐던 에버글레이즈는 10년도 채 되지 않은 1993년 위험에 처한 세계유산으로 지정되는 수모를 겪게 됩니다. 결국 미 의회는 환경 파괴의 심각성을 받아들여 1999년 에버글레이즈 종합복원 계획을 의회에 제출하고 2000년 WRDA의 승인을 받으면서 복구 사업을 시작했습니다. 총 60개 이상의 항목으로 구성된 이 복원 계획은 수량, 수질, 물 공급 주기 등을 모두 고려하여 임의적으로 변형시켰던 물길을 원래대로 되돌리는 데 초점을 맞췄다고 합니다. 그러던 2021년 7월 미국 주 정부는 여러 복원 계획 중에서 키시미강이 원래대로 구불구불하게 흐르게 하는 복원 작업을 무려 22년 만에 마치게 됩니다. 이어서 2021년 11월 19일 남부 플로리다 수자원 관리지구는 1억 달러 규모로 미국 역사상 가장 큰 환경 복원 프로젝트인 6,300 에이커 규모의 인공 습지를 완공하며 에버글레이즈 습지 복원 사업의 또 다른 업적 중 하나를 전 세계에 알리게 됩니다. 이처럼 20년 이상 생태계 복원을 진행해 오고 있지만 여전히 잃어버린 에버글레이즈의 습지 모습을 완전히 되찾기는 어려울 것이라고 합니다. 그러던 중 반가운 소식이 전해졌습니다. 바로 플로리다의 저지대 담수 습지대에 살던 멸종위기종 에버글레이드 솔개와 먹이가 없어 캐롤라이나로 날아가 버렸던 멸종위기종 황새가 돌아온 것이었습니다. 아주 더디지만 에버글레이즈 습지에는 많은 토종 동식물들이 돌아오기 시작했고 가재나 작은 물고기가 7배 정도 늘어나자 연쇄적으로 이것들을 먹이로 삼는 석금류들이 다시 돌아오기 시작했습니다. 그리고 에버글레이즈 습지는 여전히 엘리게이터와 크로코다일이 공존하는 유일한 지역이기도 하고 말입니다. 생태계 복원에 대한 사람들의 의지가 지금처럼 지속된다면 느리지만 에버글레이즈는 점차 회복되어 갈 것이라고 기대됩니다. 이처럼 생물 다양성 감소에 대한 대응과 생태계 보전뿐 아니라 
기후변화와 탄소중립 등의 환경문제가 전세계적인 이슈로 더욱 중요해지고 있는 가운데 2021년 한국중부발전은 동백정 해수욕장 보건공사를 시작했습니다. 동백정 해수욕장은 충남 서천군에 위치해 있었던 서해안의 대표적인 관광명소였습니다. 천연기념물 169호인 서면 마량리 동백나무숲과 전망 좋은 곳에 세워져 있는 동백정 그리고 푸른 바다가 어우러져 서해안 최고의 비경을 뽐내며 과거 동백정 해수욕장은 해운대, 낙상, 대천 해수욕장과 더불어 우리나라 4대 해수욕장으로 꼽히던 곳이었습니다. 하지만 1970년대 전 세계를 강타한 오일 쇼크 이후 우리나라는 에너지 자립을 위해 해수욕장 위 7m 높이로 땅을 매립해 서천 화력발전소를 건설하게 됩니다. 그렇게 산업화 발전의 희생양으로 동백정 해수욕장이 역사 속으로 사라져야 했던 겁니다. 그러던 2017년 7월 1일 서천 화력발전소가 공식 폐지되자 한국중부발전은 40여 년 만에 동백정 해수욕장 복원 사업을 추진하기로 결정했습니다. 발전소를 무너뜨리고 땅속에 매립되었던 해수욕장을 복원하는 이 사업은 세계 최초로 시도되는 해수욕장 복원 프로젝트입니다. 모래 갯벌로 복원될 동백정 해수욕장은 2021년 7월 유네스코 세계자연유산으로 지정된 서천 갯벌을 확장하여 태안에서 서천, 서천에서 변산으로 이어지는 서해안 연안 생태계 골드라인의 진검다리 역할을 할 예정입니다. 이를 통해 많은 야생 조류가 돌아오게 하여 생물 생태계 기능을 강화할 것으로 기대되고 있습니다. 또한 전기 생산을 위해 블랙 카본을 배출하던 화력발전소가 블랙 카본을 흡수하는 블루 카본 지역으로 변신하게 되는 것이기에 더욱 의미가 있다고 합니다. 블루 카본이란 어패류, 잘피, 염생 식물 등 바닷가에서 서식하는 생물과 맹그로브 숲, 갯벌, 습지 등 해양 생태계가 흡수하는 탄소를 뜻하는데 블루 카본은 그린 카본보다 최대 50배 이상 빠르게 이산화탄소를 흡수할 수 있기 때문에 동백정 해수욕장의 복원은 지구온난화를 방지하는 데큰 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다. 우리가 살아가는 데 있어서 개발은 꼭 필요합니다. 하지만 생태계를 염두에 두지 않은 개발은 재앙으로 돌아올 수밖에 없습니다. 전 세계가 생태계 복원을 위해 많은 예산을 쏟아붓는 이유도 결국 이 때문입니다. 생태계 복원과 더불어 더 이상 생태계가 파괴되지 않도록 우리 모두가 조금 더 관심을 기울이면 좋을 것 같습니다.